Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти физического тела и знаниям об устройстве потустороннего мира, в кои всякий из нас попадает, когда завершается его земной путь. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с покинувшей тело душой на определенных временных отрезках после завершения биологической жизнедеятельности. Всем известно обычаи поминать недавно усопшего человека на третий, девятый и сороковой день после смерти. В религиозных писаниях в качестве причин таких устоявшихся стереотипов указываются сведения о прощании души с близкими в эти дни, ее так называемых мытарствах или божественных испытаниях и окончательном размещении в раю или аду после 40 дней со дня смерти тела. Несмотря на то, что мы уже говорили об упрощениях истинной информации и искажающих правду метафорах об устройстве вечной жизни, некогда созданных для понимания и осознания ее людьми, нужно сказать, что писания все же возникли не на пустом месте. Они меняли и цензурировали, но все равно использовали знания древних, накопленные ими к моменту возникновения новых религий. Так, например, современный праздник Рождества Христова – это некогда день зимнего солнцестояния, праздновавшийся древними, прославлявшими солнце, полагая его за величайшее божество этого мира. И в целом они были недалеки от истины, ведь солнце – этот громадный, удивительный, прекрасный раскаленный шар, принципы почти вечной работы которого до сих пор остаются лишь гипотезами, в прямом смысле слова дает нам тепло, пищу, здоровье и саму жизнь. Без него мы не могли бы существовать, достигать, творить добрые дела и развиваться. Разве не логично назвать богом физического мира именно нашу родительскую звезду, а не некое бородатого старца на облаке, который никому не виден и не слышен. Многие прочие изменения и цензура древних знаний на протяжении тысяч лет были произведены по аналогии, в силу задач, стоявших в разные времена перед религиозными управленцами. Вы можете видеть подобные заменяющие процессы своими глазами. Точно так же происходит и сейчас, когда, например, праздники, отмечавшиеся при канувших в лету политических режимах, не отменяются, но переименовываются и отмечаются в те же самые дни. Взять хотя бы день Великой Октябрьской социалистической революции или день международной солидарности трудящихся в Советском Союзе, которые ныне называются по-другому, но продолжают широко праздноваться. Праздник остается, а его смысл меняется в угоду действующему в конкретный момент времени политическому режиму. Точно так же все было и со знаниями, памятными датами и символами древних. Древние же, в свою очередь, были гораздо более сведущими в вопросах жизни после смерти, чем мы. Не смотри, что у них не было мобильных телефонов, автомобилей и ракет, и не думай, что это были какие-то недоразвитые пещерные люди. Этот привычный многим образ совершенно не соответствует действительности. По уровню духовной осознанности, среднего умственного развития в популяции, смекалки, наблюдательности, способности решать задачи, преодолевать трудности и изобретательности, они превосходили современное человечество на порядок. Тысячелетиями они внимательно наблюдали за тем, что происходит с умершим человеком обозревали его при помощи ясновических способностей, путешествовали на ту сторону сами через медитации и выходы из тела и формировали таким образом понимание процессов, связанных со смертью и жизнью за гробом. Позже религии предпочли откреститься от вопросов потустороннего существования, сделав из них тему табу. Общество же с головой ушло в материализм и до сих пор требует перестать портить настроение и прекратить говорить о смерти. Но знания никуда не делись. Сегодня, благодаря медленному, но уверенному духовному развороту и возвращению к знаниям древних, 
Множество научных исследований, спиритизму, околосмертным переживаниям, внетелесным опытом и тонатологии, науки о смерти и умирании. Мы уже знаем о том, что энергоинформационная структура человека, его комплект тонких тел или так называемая душа, высвобождается из физического тела не сразу, а покидает его постепенно. Этот процесс и занимает приблизительно и усредненно три дня. В среднем в течение трех дней тонкие тела разделяются с погибшим биологическим телом и получают возможность полноценно действовать в астральном мире, самом близком к Земле тонком плане или уровне. Вот почему древние знали, что хоронить или сжигать человека ранее трех дней не следует, так как это может навредить ему, и передали эти знания нам. А мы теперь просто бездумно повторяем это и даже не задумываемся, почему похороны, как правило, происходят именно через три дня после смерти, но не ранее. Считается, что на девятый день душа человека начинает мытарствовать, то есть путешествовать по аду и раю, проходить различные испытания и мучения до сорокового дня, когда окончательно и решается ее судьба. В очередной раз, обращаясь к религии, мы видим противоречие и какого-то странного, нелогичного бога с садистскими наклонностями, который дает сбитой с толку душе посмотреть на прекрасные райские кущи, пугает ее ужасным адом, подвергает разнообразным испытаниям, а затем все равно отправляет ее в этот самый ад, если она при жизни не заслужила дороги в рай. Но зачем тогда дразнить ее раем, если он уже знает, что душа туда никогда не попадет? Религия на этот вопрос не отвечает, просто заявляя это как неоспоримый факт. Но внутренним наитием каждый из нас понимает, что такого противоречивого бога существовать не может, потому что истинный бог должен быть бесконечно логичнее, мудрее и добрее, чем любой живущий может себе даже представить. Это внутреннее наитие отражает истину, которая проходит красной нитью через весь информационный массив о жизни после смерти, собранный человечеством за несколько тысяч лет. На самом деле Бог никого не наказывает и никуда не отправляет. Наша судьба всегда находится в наших собственных руках. Только мы определяем свой собственный выбор в той или иной ситуации. Только мы являемся для себя судьей, присяжными, и только мы определяем в нашей судьбе все, включая и посмертные реальности, меру их благополучия, страданий или наслаждения жизнью в них в зависимости от соответствующей меры добра, света и любви в сердце. Обобщая данные за тысячелетия исследования потустороннего мира, я обнаружил, что девятый день – это, похоже, вообще чистая условность. Я бы сказал, что фиксация на этом дне, скорее всего, изначально вызвана расхождением результатов наблюдений за процессом умирания и пребывания в тонком, потустороннем мире в первое время. Существуют определенные случаи, когда тонкие тела человека отделяются от его плотного тела в более короткие или более длинные сроки. Это зависит от вида смерти, состояния сознания человека к этому моменту, его убеждений, пребывании во зле или добре и так далее. Когда-то отделение происходит за несколько часов, если, например, человек смог победить материализм и эгоизм еще при жизни, а когда-то за 9 дней вместо трех. Разница в сроках выхода энергоинформационной структуры человека, его сознания из тела, была исследована и доказана в уже упоминавшихся нами ранее в предыдущих видео опытах доктора Константина Короткова. Но несмотря на эту разницу в земном времени, суть остается той же. Душа полностью разделяется с физическим телом и отправляется на пребывание в астральном мире. Религия сообщает нам, что на сороковой день посмертная судьба души решается окончательно, и она направляется либо в рай на вечное блаженство, либо в ад на вечные же муки. Этот срок, по-видимому, также условен и представляет собой усредненный период жизни астрального тела 
и время, необходимое, чтобы покинуть его и направиться на постоянное место жительства в одну из духовных сфер, так называемом ментальном или духовном теле. Для кого-то этот срок составляет один день, для кого-то год, для кого-то век. Но в среднем, судя по всему, обычной среднестатистической душе, не ушедшей во время воплощения в концентрированное зло, ненависть и мрак, хватает месяца с небольшим, чтобы покинуть астральный план и вернуться домой. Наш личный опыт и опыт огромного множества опрошенных нами людей, ставших свидетелями проявления паранормальных явлений после смерти близких, подтверждает, что именно около сорокового дня по земному времени действительно происходят некие качественные изменения в ходе путешествия отлетевшей души по тонкому миру. Так как именно вокруг этого дня, как правило, происходят удивительные события, которые невозможно объяснить совпадениями и какими-либо физическими процессами. Люди получают послания с того света, ощущают чувство присутствия, слышат голоса в пустых помещениях, становятся свидетелями материализаций, явлений призраков и так далее. Я, например, в этот день получил невероятное послание, о котором уже рассказал в других видео и нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков по потусторонний мир». Лучшие и самые доказательные свидетельства же других, опрошенных нами людей, содержатся в книге «Жизнь после жизни есть. Мы знаем. Подлинные свидетельства о встречах с потусторонним миром». Традиции поминок в указанные 3, 9 и 40 дни – это прекрасное и мудрое древнее знание, необходимое, чтобы помочь нашим усопшим родным и любимым легче совершить переход на ту сторону, как можно быстрее пройти астральный план и отправиться на постоянное место жительства в прекрасных духовных сферах. Но подробнее об этом будет сказано позднее на своем месте, в отдельном видео. Подытоживая же сегодняшний сюжет, могу сказать, что вовсе не обязательно привязывать память об ушедших к каким-то конкретным дням. Все эти сроки условны, так как само время в духовном мире не соответствует времени земному, а каждый живущий, как и его история, как и его душа, как и его посмертный опыт – уникальны и не похожи друг на друга. Гораздо правильнее, на мой взгляд, помнить о наших любимых постоянно. Постоянно же отправляем всю нашу любовь и позитивные эмоции. Избавляясь от негативных эмоций горя и отчаяния, таким образом помогая им и освещая их загробный путь словно маяком. А нам самим, еще живущим, в свою очередь важно изучать знания о жизни после жизни, чтобы когда настанет наш черед совершать переход, называемый у человека смертью, нам вообще не понадобилась бы ничья помощь, и мы, уже обладая необходимыми знаниями и оказавшись за чертой, совершенно спокойно вспомнили все, чему учились, сказали бы «Ага, этот мир мне уже знаком» и без каких-либо проблем и осложнений начали новую, прекрасную и великолепную жизнь вместе с нашими родными и любимыми душами. На сегодня это все, дорогие друзья. В качестве уже ставшего традиционным домашнего задания я попрошу вас ввести в норму регулярное поминание добрым словом, позитивным мышлением и благим устремлением ваших усопших родных и любимых, безотносительно к каким-либо датам, местам, нахождению или отсутствию на кладбищу. Говорите вашим переехавшим в тонкий мир любимым «Доброе утро!» просыпаясь и «Спокойной ночи!» засыпая. Посылайте им приветы и самые добрые пожелания, находясь в общественном транспорте. Рассказывайте им о ваших успехах и неудачах на работе, прорывах и ошибках, мелочах и глобальных событиях. Возьмите за правило посылать им такие мысленные смс с любой интересной информацией постоянно. Очень скоро вы увидите, как они начнут присылать вам такие же смс в ответ. И это обязательно подарит вам еще больше тепла, радости, света, душевного спокойствия и уверенности, что никто на самом деле не умирает 
и мы еще обязательно встретимся с теми, с кем на время были разлучены телесной смертью. До новой встречи послезавтра на нашей очередной лекции. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.